হাই এভরিওয়ান ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটকে হ্যাকার বা স্প্যামারদের হাত থেকে কিভাবে সুরক্ষা করা যেতে পারে সেই বিষয়টি আজকের এপিসোডে আমরা দেখব যদিও বাই ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেস যথেষ্ট সিকিউর বাট তারপরও কিছুটা সিকিউরিটি অপটিমাইজ করে নিলে ওয়েবসাইটটি আরও সিকিউর হয়ে যাবে আমরা এখানে এই ডোমেনে একটি ডেমো ওয়েবসাইট সেট করে রেখেছি যেটা বেসিক্যালি একটি অনলাইন স্টোর এই সাইটটিকেই মূলত আমরা এখন সিকিউরিটি অপটিমাইজ করব যার জন্য এই ওয়েবসাইটের ব্যাক ইন্ডিয়ে আমাদের লগ করতে হবে দেন প্লাগ থেকে আমরা অ্যাড নিউতে যাব এবং আই থিমস সিকিউরিটি নামে একটি প্লাগ আমরা ইনস্টল করব সো এখানে আমরা সার্চ করব আই থিম সিকিউরিটি লিখে দেন এই প্লাগ ইনটিকে আমরা ইনস্টল করে অ্যাক্টিভেট করে নেব দেন এখানে সিকিউরিটি মেনু থেকে আমরা সেটিংসে যাব এবং এখানে আমরা সিকিউর সাইটে ক্লিক করব এর একটা চেকিং দিচ্ছে সাইটের সিকিউরিটি সম্পর্কে এখানে আমাদের ইমেল আইডি দিয়ে অ্যাক্টিভেট ব্রুট ফোর্স প্রোটেকশান অর্থাৎ সাইটে যদি কেউ ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক করে তাহলে আমাদের ইমেইলে একটা নোটিফিকেশান আসবে সো আমরা চেক করে দেখলাম যে আমাদের সাইটের মোটামুটি সব কিছুই সিকিউর আছে এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে এই প্লাগ ইনের অনেকগুলো অপশন আছে বিভিন্নভাবে সাইটকে সিকিউর করার যার মধ্যে অনেকগুলো ফ্রি এবং এই যে এগুলো হচ্ছে প্রো ভার্সন তো আমরা প্রো ভার্সনটা ইউজ করব না ফ্রি ভার্সনটা দিয়ে অনেক কিছু সিকিউর করে ফেলা যায় তো যাই হোক আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি সিকিউরিটি চেক যেটা আমরা মাত্র করলাম এখানে আমরা শো ডিটেলসে ক্লিক করলে এটা আবার আসবে তো আমরা এক একটা করে করে ফেলি এখানে গ্লোবাল সেটিংস এটা আমরা ওপেন করব এবং এখানে কিছু সেটিংস দেওয়া আছে যেগুলো আমরা সেট করে ফেলতে পারি যেমন বাই ডিফল্ট এটা যেমন আছে তেমনই থাকবে আর একটু নিচের দিকে যাই অ্যাড মাই কারেন্ট আইপি টু হোয়াইট লিস্ট অনেক সময় বিভিন্ন আইপি থেকে স্প্যামাররা ওয়েবসাইটে লগ ইন করার চেষ্টা করে বা স্প্যাম কমেন্ট করার চেষ্টা করে এবং সেই আইপিগুলোকে অটোমেটিক্যালি ব্লক করে দেওয়া হবে তো আমরা আমাদের আইপিটাকে এখানে হোয়াইট লিস্টেড করে দিলাম কারণ একই আইপি দেখা যায় অনেকে ব্যবহার করে ইন্টারনেট ইউজাররা সো এই আইপিটাকে লিস্টেড করে দিলাম যেন এই আইপিটাকে ব্লক না করে দেন নিচে গিয়ে এখানে আর কোনো অপশন আছে কি না দেখি যেটা আমাদের প্রয়োজন এখানে আর প্রয়োজন নেই এখানে জাস্ট আমাদের আইপিটা যুক্ত করে দিব দেন সেফ চেঞ্জ সেটিংস দেন নেক্সট হচ্ছে নোটিফিকেশান সেন্টার সাইটে যদি কোনো ধরনের সিকিউরিটি প্রবলেম হয় তাহলে এই প্লাগ ইনটি আমাদেরকে ইমেল করে জানিয়ে দিবে কোনো কারণে যদি সেই ইমেইলে ইমেল পাঠাতে না পারে তাহলে এখানে আমরা একটি অল্টারনেটিভ ইমেল আইডি দিয়ে দিতে পারি তাহলে সেই ইমেইলে ইমেল পাঠাবে এটা অপশনাল দিলেও চলবে না দিলেও চলবে এবং এখানে দেখে নেই এখানে বাই ডিফল্ট যা আছে তাই এখানে আর কিছু দিতে হবে না দেন নেক্সট হচ্ছে ফোর জিরো ফোর ডিটেকশান এটাকে আমরা এনাবেল করে দেব এবং এটা সেটিংটা আমরা দেখে নিই এখানে ডিফল্ট ফাইভ দেওয়া আছে ফাইভই থাক এখানে টোয়েন্টি দেওয়া আছে এগুলো কি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরুন আমাদের ওয়েবসাইটে কেউ ভিজিট করে লেটস আমরা এই পেজটাতে যাই তাহলে অ্যাবাউট আসের পেজটি আসলো এখান থেকে আমরা যদি দুইলে মানে দুইটি অক্ষর কেটে দিয়ে আবার এন্টার দিই তাহলে ফোর জিরো ফোর পেজ আসবে অর্থাৎ এই নামে আমাদের ওয়েবসাইটে কোনো পেজ নেই এই ফোর জিরো ফোর পেজটি যদি বা ইরোর পেজটি যদি খুব বেশি অ্যাক্সেস হয় কোনো আইপি অ্যাড্রেস থেকে তাহলে সেই ইউজারকে ব্লক করে দেওয়া হবে তো সর্বোচ্চ কয়েকবার এই পেজটি অ্যাক্সেস করলে ইউজারটি ব্লক হয়ে যাবে সেটি এখানে বলে দেওয়া আছে যে পাঁচবার কেউ যদি ফোর জিরো ফোর পেজটি অ্যাক্সেস করে তাহলে তার অ্যাকাউন্টটি ব্লক হয়ে যাবে এবং ২০ মিনিট পর্যন্ত সে লক হয়ে থাকবে দেন নিচে গিয়ে দেখি আর কিছুই নেই এটা সেভ দিয়ে দিচ্ছি নেক্সট হচ্ছে অ্যাওয়ে মোড এটা এনাবেল করে দিলে এই ওয়ার্ডপ্রেসের যে ব্যাক ইন্ড আছে আমরা এই মুহূর্তে লগ ইন করা আছি এখানে লগ ইন করা যাবে না মানে অন্যান্য ইউজাররা লগ ইন করতে পারবে না তো এটা আমরা এনাবেল করব না এটা ডিজেবলই থাক এখানে হচ্ছে ব্যান্ড ইউজার এটার সেটিংসে যাব এবং কি কি করলে ইউজারদেরকে ব্যান করে দেওয়া হবে সেটা আমরা এখানে ডিফাইন করে দিতে পারি যেমন এনাবেল ব্যান্ড লিস্ট আমরা চাইলে স্পেসিফিক বিভিন্ন আইপি অ্যাড্রেসকে ব্যান করে দিতে পারি তাহলে ওই আইপি অ্যাড্রেসের আন্ডারে যে ইন্টারনেট ইউজার আছে তার ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারবে না অ্যাক্সেস করতে পারবে না তারপরে এখানে আর তেমন কিছুই নেই এটা সেভ দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে ডাটা বেস ব্যাক আপ এটা সেটিংয়ে যাব এবং ক্রিয়েট এ ডাটা বেস ব্যাক আপ এখান থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ডাটা বেসের ব্যাক আপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেটা আমাদের কম্পিউটারের বা কোথাও গুগল ড্রাইভ বা ড্রপ বক্সে একটি সেফ প্লেসেস সেভ করে রাখতে পারি যেন ওয়েবসাইট কোনো কারণে যদি ক্র্যাশ করে সেই ডাটা বেসের সাহায্যে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে আবার পুনরুদ্ধার করতে পারব প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটেরই উচিত সেই ওয়েবসাইটের একটা ব্যাক আপ ক্রিয়েট করে সেটা সিকিউর কোনো স্থানে সেভ করে রাখা যেন ও
তো কিভাবে একটি ওয়েবসাইটের ব্যাক আপ ক্রিয়েট করা যেতে পারে সেটার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ টিউটোরিয়াল অলরেডি দেয়া আছে ওইটা দেখে নেবেন তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটকে কীভাবে ব্যাক আপ নিতে হয় সেটা শিখতে পারবেন এখান থেকে আমরা ডাটাবেস ব্যাক আপ ক্রিয়েট করবো না বাট এই প্লাগ ইনটিতে সেই অপশনটি দেওয়া আছে আমরা চাইলে এখান থেকে ডাটাবেসে ব্যাক আপ ক্রিয়েট করে সেভ দিলে ইমেইলে চলে যাবে এটা যেভাবে আছে আমরা সেভাবেই রেখে দিব দেন হচ্ছে ফাইল চেঞ্জ ডিটেকশান এটাকে আমরা এনাবেল করব অ্যান্ড দেন সেটিং এই টুলটির মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আমাদের ওয়েবসাইটের কিন্তু অনেক ফাইল থাকে ইনডেক্স লাইসেন্স রেডমি এ ধরনের এই যে বিভিন্ন ধরনের ফাইল এগুলো আমাদের সি প্যানেলে লগ ইন করলে আমরা দেখতে পাবো এই ফাইলগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের কোনো পরিবর্তন যদি আসে তাহলে এই প্লাগ ইন আমাদেরকে ইমেইল করে জানিয়ে দিবে যে কেউ একজন আমাদের ফাইলে পরিবর্তন এনেছে জাস্ট সিকিউরিটি মেজারমেন্টের জন্য যেন যেন আমরা দেখে বুঝতে পারি কোথায় কী ধরনের চেঞ্জ হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা যদি সিলেক্ট করে দিই তাহলে এই ফাইলে যদি কোনো পরিবর্তন আসে সেটার জন্য নোটিফিকেশান দিবে না তো আমরা যাই হোক এগুলো সবগুলো সিলেক্ট করে রাখছি অ্যান্ড দেন সেভ সেটিংস দেন হচ্ছে ফাইল পারমিশনস লোড ফাইল পারমিশন ওয়ার্ডপ্রেসের প্রত্যেকটা ফোল্ডার এবং ফাইলের একটি পারমিশন আছে যে কতটুকু পর্যন্ত অ্যাক্সেস করা যাবে একটা সিকিউরিটি লেভেল দেওয়া থাকে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন প্লাগ ইন আমরা ইনস্টল করলে সেই প্লাগ ইনগুলোর এই বিভিন্ন ফোল্ডারে অ্যাক্সেস করার প্রয়োজন হয় বিভিন্ন সেট আপ করার জন্য সো ওই ক্ষেত্রে এই দুই একটা ফাইলে ওয়ার্নিং থাকলেও প্রবলেম নেই এগুলো যদি সবগুলো আমরা হার্ড ওকে দিয়ে দিই তাহলে সেই প্লাগ ইনগুলোর এই ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে না ঠিকমতো সেট আপ হবে না তো এটা বাই ডিফল্ট আপাতত যেমন আছে তেমনই থাক বাট এখানে যদি রেড কালারের কোনো মার্ক থাকে সেটা অবশ্যই ফিক্স করে নিতে হবে যেটা আমরা সি প্যানেলের মাধ্যমে করতে পারবো সি প্যানেলের যে কোনো ফাইলে গিয়ে আমরা সেটার যে পারমিশন আছে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আচ্ছা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমরা সি প্যানেলে লগ ইন করি এটা হচ্ছে সি প্যানেলে আমাদের ওয়েবসাইটের রুট ফোল্ডার যেখানে ওয়েবসাইটের সমস্ত ফাইলগুলো দেওয়া রয়েছে এখানে আমরা যে কোনো ফাইল বা ফোল্ডারে ক্লিক করলে এই যেখানে পারমিশন নামে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লিক করে এই যে রিড রাইট এক্সিকিউট এক্সিকিউটে ক্লিক করা থাকলে অন্যান্য প্লাগ ইনগুলো এই ফোল্ডারের মধ্যে বিভিন্ন ফাইল কোড এক্সিকিউট করতে পারবে আর আমরা যদি এক্সিকিউটে উঠিয়ে দিই তাহলে এটা অনেক বেশি সিকিউর হয়ে যাবে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন থিম আমরা ইনস্টল করতে পারব না তো এভাবেই আমরা এটার যেই পারমিশন আছে সেটা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি যে কেউ এই ফাইলটাকে রিড করতে পারবে কি না বা কেউ রাইট করতে পারবে কি না এটা এক ঝলক আমি দেখিয়ে রাখলাম এখান থেকে বেরিয়ে যাই এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি অর্থাৎ বাই ডিফল্ট যেমন আছে তেমনই আমরা রেখে দিলাম জাস্ট চেক করে দেখলাম যে কোনো রেড মার্ক আছে কি না দেন হচ্ছে লোকাল ব্রুড ফোর্স প্রোটেকশান এটা সেটিংয়ে যাব এবং এখানে দেখি ম্যাক্স লগ ইন অ্যাটেমস অনেক সময় হ্যাকাররা বা স্প্যামাররা ওয়েবসাইটের যে লগ ইন পেজ আছে সেখানে বিভিন্ন ম্যালেশিয়াস কোড দ্বারা বারবার লগ ইন করার চেষ্টা করে সো এখানে বলে দেওয়া আছে পাঁচবারের বেশি কেউ যদি ভুল লগ ইন করে তাহলে তার অ্যাকাউন্টটি ব্লক হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ইউজার ম্যাক্সিমাম দশবার ট্রাই করতে পারবে এবং কত মিনিটের জন্য সে লক হয়ে যাবে সেটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে আমরা চাইলে এটা বাড়িয়ে দিতে পারি সিক্সটি মিনিট দিলে এক ঘন্টার জন্য সে লক হয়ে যাবে এবং এটা আমরা চেক মার্ক দিয়ে রাখতে পারি কেউ যদি অ্যাডমিন নামে এই ইউজার আইডি দিয়ে লগ করার চেষ্টা করে তাহলে ইমিডিয়েটলি তার অ্যাকাউন্টটি ব্যান হয়ে যাবে দেন পাসওয়ার্ড রিকোয়ারমেন্টস এটা সেটিংয়ে যাব এখানে আমরা এটা টিক মার্ক দিলে ওয়েবসাইটে কেউ যদি রেজিস্ট্রেশন করে তাহলে অবশ্যই তাকে স্ট্রং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে অনেক সময় ইউজাররা দেখা যায় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স বা খুব সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে যেটা সিকিউরিটির জন্য অতটা বেটার না তো এটা আমরা অ্যানাবেল দিয়ে রাখলে এবং লেটস আমরা এখানে সাবস্ক্রাইবার দিয়ে রাখলাম তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে যদি রেজিস্ট্রেশন আমরা অন রাখি যেমন ই কমার্স ওয়েবসাইট হলে কাস্টমাররা ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করবে তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে অবশ্যই স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো এটা আমরা অ্যানাবেল করে দিলাম দেন এস এস এল আমাদের ওয়েবসাইটে অলরেডি এস এস এল আছে এস টি টি পি এস কীভাবে এস এস এল ইনস্টল করতে হয় এটার উপরে টিউটোরিয়াল আছে দেখে নেবেন তাহলে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটে ফ্রিতেই আপনি এস এস এল যুক্ত করতে পারবেন এটা আমরা এনাবেল করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সিকিউরিটির জন্য এবং এটার সেটিংসে কী আছে আমরা দেখি এটাকে আমরা এখানে এনাবেল করে দিব তবে অবশ্যই এস টি টি পি এস থাকতে মানে সেট আপ করা থাকতে হবে না থাকলে এটা করা যাবে না দেন সিস্টেম টু উইকস এটাকে আমরা এনাবেল করব এবং সেটিংসে দেখব কি কি আছে প্রোটেক্ট সিস্টেম ফাইলস এটাকে এনাবেল দিয়ে দিলাম ওয়েবসাইটের কিছু বাই ডিফল্ট সিস্টেম ফাইল থাকে যেমন ডাব্লু পি কনফিক পিএইচপি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট
ধরুন কেউ এখানে ডাব্লুপি অ্যাডমিন দিয়ে বা কন্টেন্ট দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটের ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করতে পারে তো এভাবে যেন কেউ সরাসরি ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করতে না পারে সেই জন্য আমরা এটা ডিজেবল করে দিলাম দেন এখানে সাসপেসিয়াস কোয়ারি স্ট্রিং এটা আমরা এনাবেল করে দিব অনেক সময় হ্যাকারটা কি করে এখানে বিভিন্ন ধরনের কোড দিয়ে ম্যালিশিয়াস কোড দিয়ে বিভিন্ন কোড এক্সিকিউট করার চেষ্টা করে তো এটা যেন করতে না পারে সেটা আমরা এখানে বলে দিলাম দেন নিচে গিয়ে আমরা দেখি আর কিছু আছে কি না আর কিছু নেই এগুলো এই তিনটাই ইম্পর্টেন্ট এই তিনটে আমরা করে দিলাম দেন হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস সল্ট এটা সেটিংয়ে যাব জাস্ট চেকমার্ক দেব সেফ চেঞ্জেস তাহলে আমাদেরকে আবার লগ করতে বলবে সো আমরা লগ করি সো আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটকে কীভাবে সিকিউরিটি অপটিমাইজ করতে হয় সেটা দেখে নিলাম পাশাপাশি ওয়েবসাইটকে কীভাবে ব্যাক আপ নিতে হয় সেই বিষয়টিও শিখে রাখবেন সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে নিচে ডেসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি এই দুটি কাজ করলে অর্থাৎ ওয়েবসাইটের ব্যাক আপ নেওয়া এবং এই প্লাগ ইনটির মাধ্যমে এই সিকিউরিটি অপটিমাইজ করলে ওয়েবসাইটটি অনেক সিকিউর হয়ে যাবে এবং হ্যাকার বা স্প্যামাররা ওয়েবসাইটের আর কিছুই করতে পারবে না নিচে কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন পরবর্তী এপিসোডগুলোতে আমরা নতুন অন্যান্য বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব আজকে এখানেই শেষ করে দিচ্ছি